live sa aming Facebook page at ang mga updates ay tweeted din sa aming Twitter account gamit ang hashtag PHEmployment. Aking ikinagagalak na ipakilalang muli ang aming National Statistician and Civil Register General na si Undersecretary Dennis Mapa para sa pag-uulat ng datos tungkol sa employment sa bansa. Let us welcome Yusek Mapa. Okay, uh, good morning everyone. Magandang umaga sa ating lahat. Ang Philippine Statistics Authority ay mag-uulat ng paunang resulta ng July 2020 Labor Force Survey. Ang bilang ng populasyon na labing limang taong gulang pataas ay naitala sa 74.1 million nitong nakaraang July 2020. Ito naman ay 72.4 million noong July 2019. Samantala, noong April 2020, ang bilang ng populasyon labing limang taong gulang pataas ay nasa 73.7 million. Sa populasyon ng labing limang taong gulang pataas, ang bilang ng mga individual sa labor force o ang mga individual na employed or unemployed ay naitala sa 61.9% o katumbas ng 45.9 milyong individual nitong nakaraang July 2020. Samantala, noong July 2019, ito ay naitala sa 62.1% at noong April 2020, ito naman ay nasa 55.6%. 10% o 4.6 milyong Pilipino na nasa labor force ay walang trabaho o negosyo noong nakaraang July 2020. Ang 10% unemployment rate ay mas mataas ng 2.2 million kaysa bilang noong July 2019 na nasa 2.4 million o 5.4% unemployment rate. Mapapansin namang bumaba ang bilang ng mga walang trabaho o negosyo nitong nakaraang July 2020 kung ikumpara sa 7.3 million walang trabaho o negosyo noong April 2020. Ang naitalang employment rate nitong nakaraang July 2020 ay bumaba sa 90% kung ikumpara sa employment rate noong July 2019 na nasa 94.6%. Ang bilang ng may trabaho o negosyo ay bumaba sa 1.2 million mula July 2019 hanggang July 2020. Nitong nakaraang July 2020, ang bilang ng may mga trabaho o negosyo ay naitala sa 41.3 million. Ang underemployment rate ay ang proporsyon ng Pilipinong may trabaho o negosyo ngunit nagpapahayag ng pagnanais na magkaroon ng karagdagang oras ng trabaho, magkaroon ng karagdagang trabaho o magkaroon ng isa pang trabaho na may mas mahabang oras. Ang underemployment rate nitong nakaraang July 2020 ay nasa 17.3%. Ito ay mas mataas sa underemployment rate noong July 2019 na nasa 13.6%. Samantala, noong April 2020, ito ay mas mataas na nasa 18.9%. Noong nakalipas na July 2020, Ang bilang ng mga kababaihang nasa labor force ay nasa 48.5% ng kabuwang bilang ng mga kababaihang 15 taong gulang pataas. Sa kabilang banda, sa mga kalalakihan, ito ay naitala sa 75.3%. Pagkapareho ang naitalang employment rate ng mga kababaihan at kalalakihan. Ayon sa datos, Siyam sa bawat sampung kababaihan ang nasa labor force, ang may trabaho o negosyo. Gayun din ang naitala sa mga kalalakihan. Samantala, isa sa bawat sampung kababaihan o kalalakihang nasa labor force ang walang trabaho o negosyo noong July 2020. Noong July 2020, maitayang nasa 14.5% ang underemployment rate ng mga kababaihan. 
ang underemployment rate naman ay mas mataas sa mga kalalakihan na mayroong unemployment rate na 19%. Sa labing pitong riyon sa Pilipinas, ang Northern Mindanao ang nakapagtala ng pinakamataas na labor force participation rate na nasa 68.8%. Samantala, ang Central Visayas, Region 7, ay nakapagtala ng pinakamababa na labor force participation rate na nasa 57.8% noong July 2020. Nitong taon mula April hanggang July, naitala naman ang pagtaas ng labor force participation rate sa lahat ng riyon ng bansa. Ngunit makikita natin na ang National Capital Region, Region 3, Region 7, at Region 11 ay may labor force participation rate na mas mababa sa 60%. Mayroong limang riyon na naiulat na may mas mataas na unemployment rate kaysa kabuhang unemployment rate ng bansa. Sa limang ito, ang National Capital Region ang may pinakamataas na unemployment rate nitong July 2020 na nasa 15.8%. Samantala, ang BARM ang may pinakamababa na unemployment rate noong July 2020 na nasa 3.8%. Kung ikumpara ang unemployment rate noong April at July nitong taon, mapapansin na ang National Capital Region ang nakapagtala ng pagtaas ng unemployment rate Mula 12.3% noong April 2020, ito ay tumaas sa 15.8% nitong July 2020. Pagdating naman sa underemployment rate, ang Mimaropa o Region 4B ang nakapagtala ng pinakamataas na underemployment rate na nasa 27.2% noong July 2020. Samantala, Ang BARM ang may pinakamababa na underemployment rate reported nitong July 2020 na nasa 9%. Mapapansin naman ang pagtaas ng underemployment rate sa National Capital Region, Regions 2, 3, Mimaropa, 12, at BARM. Noong July 2020, ang services sector ay patuloy na bumubuo ng pinakamalaking bilang ng populasyon na may trabaho o negosyo. Kung ikukumpara ang July 2020 at July 2019, ang mga subsector na nakaranas na pinakamalaking pagbaba sa bilang ng may trabaho o negosyo ay ang mga sumusunod. Arts, Entertainment and Recreation, Accommodation, and food services activities, information and communication, fishing and aquaculture, at professional, scientific, and technical activities. Kung ikumpara naman ang July 2020 sa April 2020, ang subsector ng arts, entertainment, and recreation lamang ang may naitalang pagbaba sa bilang ng may trabaho o negosyo, ito ay naitala sa 41.4% drop. Ito ay mula sa 200,000 noong April 2020 at bumaba pa sa 117,000 noong July 2020. Sa kabilang banda, ang mga subsectors na nakaranas ng pagtaas sa bilang ng mga may trabaho o negosyo ay ang mga sumusunod. Mining and Quarrying, Agriculture and Forestry, Electricity, Gas, Steam, and Air Conditioning Supply, Human Health and Social Work Activities, Wholesale and Retail Trade, Repair of Motor Vehicles, at Construction Sector. Sa usapin ng bilang ng mga employed base sa oras ng pagtatrabaho sa isang linggo, may naitalang 3.3% sa kabuang bilang ng may trabaho o negosyo 
ang hindi nakakapasok o nakapagbukas ng negosyo noong July 2020. Ito ay naitala sa 0.8% noong July 2019 at higit na mataas noong April 2020 na nasa 38.4%. Noong nakaraang July 2020, ang mga manggagawa ay nagtatrabaho ng 38.2 hours average kada linggo. Subalit, noong July 2019, ito ay mas mataas na nasa 41.8 hours average kada linggo. Base sa datos, karamihan o 80.8% ng mga manggagawa na may trabaho ngunit hindi nakakapasok ang nagpahayag na ang dahilan kaya hindi sila nakapasok sa trabaho ay ang COVID-19 pandemic o community quarantine. Para naman sa ating youth employment, sa mga kabataang 15 years old hanggang 24 years old noong July 2020, 7.8 million o 38.9% sa mga ito ang nasa labor force. Noong July 2019, ito ay nasa 7.6 million o 38.3%. Sa 7.8 million kabataan na nasa labor force, 6 million sa kanila o 77.6% ang may trabaho o negosyo noong July 2020. Samantala, sa 7.8 million kabataan na nasa labor force, 1.7 million sa kanila o ito ay 22.4% ang walang trabaho o negosyo noong July 2020. Sa mga riyon sa Pilipinas, ang National Capital Region ang nakapagtala ng pinakamataas na porsyento ng kabataang 15 years old hanggang 24 years old na walang trabaho noong July 2020. Ito ay nasa 32.1%. Noong July 2020, ang mga bilang ng kabataang hindi nag-aaral, hindi nagtatrabaho o wala sa training ay nasa 2.3 million o ito ay 11.4% ng kabuang bilang ng kabataan. Ito ay naitala sa 3.8 million noong July 2019. Dito nagtatapos ang aming pag-uulat sa paunang resulta ng 2020 July Labor Force Survey. Malugod na nagpapasalamat ang Philippine Statistics Authority sa inyong pakikilahok sa July 2020 Labor Force Survey Result Press Briefing. Magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat po, Yusek Mapa, para sa napakahalagang ulat tungkol sa Labor Force Survey. Bago po natin simulan ang question and answer, amin pong pinapaalala na ang mga press kits ay aming pinadala sa inyong mga emails. Para po sa mga gustong magtanong, pakigamit po ang raise hand feature o magpadala ng katanungan via chat box. Kapag kayo po ay tinawag para magtanong, pakisabi ang inyong pangalan at organisasyong kinabibilangan. The floor is now open for questions. Ms. Melissa Lopez of CNN. Uh, good morning, Yusek Mapa. Sir, I'd like to ask, um, for the record, to what can we attribute the um, eased um, unemployment figures for July? And do we have a data on how much, how many, or how much in percentage of businesses or establishments have already reopened compared to April? Thank you. All right, uh, yung uh, uh, reduction in the unemployment rate, yung uh, pagbaba ng unemployment rate, uh, 10% din ng July mula dun sa uh, 17% ng April. Uh, of course, uh, may mga regions tayo na nakita na uh, nagbukas na yung mga economic centers. Uh, kaya uh, nagkaroon na ng uh, pagbalik sa trabaho yung ating mga kababayan. Ano? Although uh, kanina nga na, nasabi ko na while... Uh, The uh, unemployment rate uh, in general is, uh, but there are still regions, uh, particularly NCR, National Capital Region, kung saan 
uh, tumaas yung unemployment rate nitong July 2020 uh, kung ikumpara natin doon sa April uh, 2020. Uh, so uh, basically, uh, yung uh, ease in the uh, uh, quarantine, community quarantine, uh, nagbalikan ang uh, mga tao sa trabaho. Uh, ngunit may mga ibang uh, uh, areas, particularly yung mga regional economic centers, kung saan uh, mayro pa tayong double-digit unemployment and uh, yung National Capital Region ay mas tumaas pa yung unemployment nitong July. Uh, now, doon naman sa uh, tanong mo uh, kung ilang uh, mga businesses ang nagbukas na, itong ating uh, labor force survey kasi ay uh, based on households. No? So wala kaming information uh, on, the, on the businesses. Uh, pero ito yung makikita naman sa ating uh, mga ibang surveys na ginagawa ng PSA na i-report din namin sa uh, mga susunod na araw. Salamat po, Ms. Melissa Lopez. Ang susunod pong tanong ay galing kay Mr. Ben De Vera. Hello, magandang umaga po, NS Mapa. Sir, uh, just to verify with you po, yung 10% uh, in uh, July, will, will it still be the highest uh, unemployment rate for the July rounds of the LFS? And sir, prior to the pandemic, ano yung uh, trends for July? Is it usually uh, higher than the other months like perhaps April or September or December? Kasi sir, di ba ito yung pumapasok na sir yung mga gra fresh graduates? Kaya doon nga sir, sa data nyo, tumas yung uh, persons, number of persons in the labor force saka yung Pero yun sir, tumaas din pala yung, ano, yung uh, labor force participation rate at least uh, compared to April, the lower year on year. Pero sir, uh, can we also say sir na kahit tumaas yung uh, may mga fresh graduates perhaps na pumasok sa labor force, uh, na-absorb po ba sila sir ng ating, uh, mga, ng ating uh, mga companies during the July period, uh, yeah, prior to the July period? Kaya by July medyo marami yung uh, participants in the labor force. Thank you sir. Okay. Um... Based on our data, itong uh, unemployment rate natin sa July ay uh, yung July lang ano compared sa mga uh, July rounds ay uh, mataas siya uh, itong 10%, no? So uh, uh, tama ka na while uh, uh, nagkaroon nga ng parang uh, uh, reduction uh, compared to the April, uh, ito ay mas mataas pa rin. Uh, yung yung sagot sa tanong mo kung uh, na-accommodate sila, uh, kung makikita nga natin um medyo mix yung uh, yung ating uh, signal ano while the uh, unemployment rate uh, nationwide in general uh, was reduced if you'll notice uh, makikita pa rin natin na may mga double digit unemployment rates tayo sa mga regional economic centers uh, yeah, very important regional economic centers like for example sabi ko nga kanina yung national capital region wherein we still have a uh, 15.8% uh, unemployment rate at ito ay mas mataas uh, compared sa April round, which is 12.3%. No? Mayroon din tayong uh, double-digit na unemployment rate sa Region 1, 11.1%. Uh, Although ito ay mas bumaba na compared sa April, uh, mayroon din tayo sa Region 3, 10.9%. Region 4A, Calabarzon, 12.4%. At Region 7, yung Central Visayas, 11.7%. Uh, so, itong mga regions na to, uh, which are really regional economic centers, ay double digit pa rin yung, uh, yung unemployment uh, at mas mataas compared sa national average na 10%. Sir, pero yung July po ba, sir, is that the highest for all the July rounds yes. since 1980? Uh, this is the, the July uh, 2020 is the highest among the July in uh, the series since uh, 2005. Uh, 2005 pala, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Okay. Salamat po, Mr. De Vera. Uh, susunod na tanong ay galing kay Mr. Alan Gatos. Uh, Yusek, magandang uh, umaga po. No? Uh, tanong ko lang, in terms of uh, actual numbers, yung gaano ho yung karami yung uh, unemployment rate natin at uh, dito sa Metro Manila, yung, yung binabanggit nyo ho na nasa 15.8% eh, Ano ho yung actual na bilang ng mga unemployment uh, natin kung meron pa? Sandali lang ah, uh, kinukuha namin yung uh, uh, number. Okay, ito na. Ang uh, number of unemployed uh, ay uh, 4.6 million. Kabuhan yun, ano? yung kanina yung sinabi kong 10%, uh, about 4.6 million. Sa National Capital Region, 
uh, itong uh, uh, 15.8% ay equivalent sa 929,000 sa National Capital Region. Close to 1 million. 929,000. At majority pa rin po nitong dahilan kung bakit uh, mataas pa rin yung unemployed na, unemployment rate natin ay dahil pa rin po dito sa nangyari na mga uh, quarantine, community quarantine. Uh, yes, uh, yun ang nakikita uh, na isang dahilan din. Uh, of course, marami pang mga dahilan uh, like yung mga negosyo uh, na hindi nakabalik. Uh, so, uh, makikita natin na uh, sabi ko nga kanina, yung mga regional economic centers, uh, it, dito nakikita natin yung uh, mataas na bilang, no? yung porsyento at bilang ng mga uh, unemployed. So, for example, after the National Capital Region, isama ko na lang yung mga matataas in terms of the numbers. Mayroon tayong uh, Calabar Zone, uh, kung saan ang unemployment rate natin ay nasa 12.4% itong July, ang number niya ay mga 886,000. Uh, at uh, ang sumusunod ay yung Region 3. So ito yung mga regional economic centers nga natin. Uh, ang Region 3 kung saan mayroon tayong uh, unemployment rate na 10.9%, ang bilang niya ay 552,000. So ito yung uh, parang uh, top 3 regions in terms of numbers of unemployed. National Capital Region, 929,000. Region 4A, Calabar Zone, 886,000. At uh, Central Luzon, Region 3, 552,000. Salamat po. Salamat, Mr. Gatos. Next question is from Mr. Warren de Guzman. Uh, good morning, Yusek. Uh, just to follow up lang on the what on yung theme na sinasabi nyo na yung mga central... Uh, uh, business areas na mataas pa yung unemployment. Uh, baka pwede nyo i-share uh, yung uh, share ng mga, ng mga regions na to regarding the employment that they generate. So, uh, how much a percentage do these areas actually account for the total employment uh, of the country? Uh, okay. Yung, uh, of course, yung uh, kung, kung employment rate, yung kabaliktaran lang ng unemployment rate, ano? pero in terms of numbers, uh, in terms of numbers, uh, Warren, uh, sandali lang. Uh, yung, yung, uh, yung mga numero ng total employed. Kanina, yung may unemployed ka. Uh, in okay. terms of uh, the package yeah. to, to the whole? Yeah, uh, okay. Yung, uh, yung uh, ang malaki talaga na number uh, ay nasa Calabar Zone area. No? Uh, in terms of, I'm looking at the, the numbers, ha? actual numbers sa July. Ang malaki ay yung Calabar Zone area. This is about 6.3 million. Uh, na employed. Uh, ang pangalawa ay uh, yung uh, National Capital Region. Mayroon siyang employed na mga 5 million. At yung pangatlo ay nasa Central Luzon, uh, Region 3. Ito ay nasa 4.5 million. So uh, itong uh, three regions na to, uh, Region 4, A, uh, National Capital Region, at saka Region 3, uh, sila ang may mas malaking uh, employed uh, individuals. Okay, thank you po, Mr. Warren. Thank you. Next po si Ms. Kai Ordinario. Hi, sir. Good morning. Sir, Good morning. tanong ko lang yung sa slide na ano, on reasons for not for, for ato, reasons for the employed but not at work. Um, y yung sa ano, yung COVID, uh, yung sinight nila, ano yan, mga discouraged na yan, sir? Parang discouraged workers or because they're sick or anong, ano? Thank you. Uh, yung yung uh, una muna, yung uh, percentage uh, na yan ay mababa na, no? Nasa 3.3% na lang. Uh, July 2020 compared nga sa 38.4%. Pero ang uh, classification nila ay uh, employed pa rin sila. So may trabaho sila pero uh, nung nagbisita kami, currently wala sila sa work no? kasi nga uh, sa community quarantine. So pwedeng uh, ano yan, uh, iba-ibang reason, pwedeng uh, naka-leave sila o work from home. So yun ang, uh, yun ang uh, tinitingnan na uh, uh, rason. Pero yung bilang nila ay uh, bumaba na talaga kasi this is just about uh, uh, 3.3%. Thank you po, Ms. Kai. Next question.
from Miss Sheriza Valencia. Sir, good morning. Sir, um, yung two-week na re-imposition ng MECQ last month, significant pa po ba ang nakikita natin na magiging epekto na ito sa susunod na labor force surveys? Uh, okay. Yung labor force survey kasi namin, uh, ito ay uh, ginawa noong July 8 hanggang 31. No? Ang uh, next na aming labor force ay sa October naman. Ito yung uh, mag-cover doon sa fourth quarter. So, uh, depende sa situation sa October uh, kung saan uh, gagawin namin yung labor force survey for the fourth quarter. Thank you, Ms. Sheriza. Uh, once again, calling Mr. Ben De Vera. Dennis, Papa. Uh, yun pong mga nag-uwian na kababayan natin galing sa ibang bansa na mga OFWs, uh, na-take into account din po ba sila may mga na sa ating latest uh, LFS? Parang nadagdagan po ba din yung ating labor force eh, population dahil perhaps uh, may mga, yun niya po, may mga nag-uwian ng mga Pilipino na nawalan din po ng trabaho sa ibang bansa. Tapos na-measure din po kaya natin kung uh, eventually nakahanap ba din sila agad ng trabaho dito o perhaps nag-quarantine muna or something like that, sir. Thank you po. Uh, okay, uh, yung uh, kung ano na yung nangyari uh, Ben ay uh, hindi pa natin ma masasagot yon dito sa sa labor force survey na ito ano yung mga uh, kabayan natin na uh, galing sa ano galing sa ibang bansa na nag-uwian. Uh, may mga uh, surveys kami na related din sa labor yung medyo mas detalye yung ating uh, yung ating uh, mga questions at dito natin na uh, makikita Uh, itong uh, ating uh, uh, parang change ng status kung OFW ka. Uh, but uh, this is not, uh, this is not uh, uh, captured uh, here. Ano? Now, itong mga, let's say, uh, galing uh, Metro Manila at uh, bumalik sila sa probinsya. No? So ano naman yung effect uh, ng, uh, ng ganito sa labor force natin? So kung makikita natin uh, sa datos, yung National Capital Region, Uh, bumaba yung kanyang labor force participation uh, rate no uh, bumaba siya ng 1.6% so uh, uh, dati na sa 60 plus yan so ngayon parang nasa 59 na lang so pwedeng ito uh, yung yung mga bumalik dati sa Manila sila Metro Manila sila nagtatrabaho and then nagbalikan sila sa probinsya so na na, na bawasan yung yung uh, labor force participation rate ng uh, uh, National Capital Region so yun yung pwedeng maging epekto at nakikita natin sa datos Thank you, Sir Ben. Meron pa po bang mga karagdagang tanong? Maraming salamat po ulit at muli ko po kayong pinas uh, muli po kayong pinasasalamatan sa pakikibahagi sa press briefing ng Labor Force Survey. Inaanyayahan din namin kayo para makibahagi sa press briefing ng August 2020 inflation bukas ng alas 9. Ang mga detalye ay nakapost sa aming website sa www.psa.gov.ph. at social media pages. See you tomorrow at magandang umaga sa inyong lahat.